హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు దేవేంద్రనాథ్ రెడ్డి నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను ముఖ్యంగా ఈ వీడియో చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే సబ్లిమేషన్ బిజినెస్లో యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఏంటి ప్రాఫిట్స్ కన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటివి అవి మేము తెలియ తెలియపరచడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మేము ఈ మార్కెట్లో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ మార్కెట్లో ఉన్నాము మా స్టోర్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ అమీర్పేట్లో ఉంటుంది హైదరాబాద్ అమీర్పేట్లో ఉంటుంది మా స్టోరు అక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నాము మా దగ్గరికి వచ్చి సెల్లర్స్ ఎవరైతే న్యూ సెల్లర్స్ మా దగ్గర ఏం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటివి అసలు న్యూ సెల్లింగ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఫస్ట్ ఏ విధంగా రీసెర్చ్ చేయాలి దాని ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ప్రాఫిట్స్ ఏంటివి అవన్నీ తెలియపరచడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే మిషనరీ కావాలండి ఈ బిజినెస్ మొబైల్ కేస్ త్రీ డి మొబైల్ కేస్ ప్రింటింగ్ బిజినెస్కి మనకు సబ్లిమేషన్ మిషన్ కావాలి ఆ మిషన్ యొక్క కాస్ట్ మనకి ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ అవో ఉన్నాయి జనరల్గా అండ్ బ్లాంక్ మొబైల్ కేసెస్ కావాలి మనకి బ్లాంక్ మొబైల్ కేసెస్ మనకు అవి అరౌండ్ థర్టీ రూపీస్లో ఉన్నాయి ఈచ్ మొబైల్ కేస్ థర్టీ రూపీస్ ఈ బ్లాంక్ మొబైల్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రతి మోడల్కి సపరేట్ మొబైల్ కేస్ ఉంటుంది ఐఫోన్ సిక్స్కి ఒకటి ఉంటుంది ఐఫోన్ సెవెన్కి ఒకటి ఉంటుంది ఐఫోన్ ఎయిట్కి ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఎలా పర్చేజ్ చేయాలి ఎన్నెన్ని పర్చేజ్ చేయాలి కూడా మీకు చెప్తాను నేను సబ్లిమేషన్ పేపర్ ఉంటుందండి ఇది నార్మల్ పేపర్ కాదు సబ్లిమేషన్ పేపర్ కావాలి మనకు సబ్లిమేషన్ పేపర్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఉన్నాయి మనకి పేపర్స్ మన బెస్ట్ క్వాలిటీ మనం యూజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే మనం ఆన్లైన్లో సేల్ చేస్తాం మేము ఆన్లైన్లో సేల్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు రిటర్న్స్ రాకూడదు మన ప్రోడక్ట్ బెస్ట్గా ఉండాలి మార్కెట్లో అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇంపోర్టెడ్ పేపర్ యూజ్ చేస్తామండి అదేవిధంగా మనకు కావాల్సింది సబ్లిమేషన్ టేప్ ఇది నార్మల్ టేప్ కాదండి సబ్లిమేషన్ టేప్ హీటింగ్ కోసం ఎక్కువ మనకు డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ మనకు ప్రింటర్ కావాలి ప్రింటర్లు ఇంక్స్ కావాలి నార్మల్ ఇంక్స్ కాదు ప్రింటర్ కూడా మనకి ఎల్ ఎప్సన్ ఎల్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ అనేది స్టాండర్డ్ అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా మనకు మోల్స్ కావాలి మోల్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి చైనీస్ మోల్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ మేడ్ ఇండియన్ మేడ్ అలిమి మోల్స్ అలిమినియం మోల్స్ కూడా ఉన్నాయి చైనీస్ మోల్స్ మనకు నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు పడతాయండి మనం తీసుకుని బల్క్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని మనకు నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా మనకు ఇండియన్ మేడ్ మోల్స్ చూసుకుని కానీ మనకు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉంటుందండి మీకు రెండింటికి వచ్చే అవుట్పుట్ సేమే ఉంటుంది బట్ చూడడానికి లుక్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీ మోల్డ్ చూడడానికి లుక్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ కాస్ట్గా ఉంటుంది చైనీస్ మోల్డ్ యాజ్ ఏ న్యూ సెల్లర్ కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు డైరెక్ట్ వెళ్ళి మనము చైనీస్ మోల్డ్స్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ముప్పై కావాలి మనకు ముప్పై ఇంటూ థౌజండ్ రూపీస్ థర్టీ థౌజండ్ అక్కడే అయిపోతుంది మీకు డబ్బులు కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని ఒకే మోల్డ్ మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ మోడల్స్ కూడా మనకు సెట్ అవుతాయి సేమ్ సైజు ఉన్నప్పుడు ఉన్నవి ఓకే మీరు జనరల్గా నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే కనుక మీకు ఇవి పర్చేజ్ చేయండి ఇండియన్ మేడ్ అల్యూమినియం మోడల్స్ పర్చేజ్ చేయండి మీరు బల్క్లో చేస్తే ఇంకొంచెం తక్కువ కూడా పడచ్చు మీకు ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే మీకు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ బిజినెస్ ఇవి మనకు కావాల్సినటువంటి ఓకే బెస్ట్ క్వాలిటీ పేపర్ ఇచ్చేయాలి మీరు బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇంక్ ఇచ్చేయాలి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకోవాలంటే కనుక మీరు సబ్లిమేషన్ మోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియన్ మేడ్ తీసుకోండి తర్వాత ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది డమ్మీస్ యూజ్ చేయండి అని చెప్తూ ఉంటారు డమ్మీస్ అవసరం లేదు మనం వాటితోనే మన ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎలాగో చూపిస్తాం మీకు నెక్స్ట్ మాకు ఏదైతే వీడియో ఉందో ఆ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేసి అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ద మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఫోటోషాప్ మినిమం నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి ఒక కస్టమర్ మీకు ఇమేజ్ పంపిస్తే ఏ సైజులో పెట్టుకోవాలి మొబైల్ కేసు ఏ సైజులో ఉంది ఎక్కడ కెమెరా వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ స్పీకర్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ సౌండ్ బటన్స్ వస్తాయి ఆ కస్టమర్ పంపించిన ఫేస్ మీద ఏమన్నా కెమెరా వస్తుందా ఫింగర్ ప్రింట్ వస్తుందా అవన్నీ చూసుకోవాలి అదేవిధంగా కస్టమర్ కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడిట్ చేయండి కొన్ని డిలీట్ చేయండి అలా చెప్తాం ఇంక్రీజ్ చేయండి రిజల్యూషన్
మొబైల్ కేస్ మీద ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది కస్టమర్ అనేసి చూపించాలి ఎలా చూపిస్తావు నీ దగ్గర నీకు ఐడియా ఉంటే కెమెరా ఎక్కడ వస్తుంది ఫింగర్ ప్రింట్ ఎక్కడ వస్తుంది సౌండ్ స్పీకర్ బటన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి ఓకేనా ఏవైనా అడిషనల్ పోర్ట్స్ ఉంటే అవి ఎక్కడ వస్తాయి అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఏ ప్లేస్లో ఏమున్నాయో తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు ఆ కస్టమర్కి ఇమేజ్ పెట్టేసి ఆ ఇమేజ్ మీద ఈ పొజిషన్ల కెమెరా ఈ పొజిషన్ స్పీకర్ బటన్ ఈ పొజిషన్ సౌండ్ బటన్స్ ఈ పొజిషన్లో ఫింగర్ ప్రింట్ అవన్నీ పెట్టేసి కస్టమర్ పంపించాలి ఇవన్నీ పంపించాలి నీకు మినిమం ప్రతి మోడల్కి అలా మన దగ్గర థౌజండ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ మోడల్స్కి ఏ పొజిషన్లో కెమెరా వస్తుంది ఏ పొజిషన్లో స్పీకర్ వస్తుంది అవన్నీ నువ్వు యాజ్ ఎ న్యూ సెల్లర్ నీకు తెలియవు అవన్నీ నీకు తెలియకుండా కనుక నువ్వు డైరెక్ట్ ప్రింట్కి వెళ్ళిపోతావు ప్రింట్కి వెళ్తే కస్టమర్ నాకు నచ్చిందని చెప్పొచ్చు నచ్చకపో నచ్చలేదని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేది కొన్నిసార్లు ఫేస్ మీద కూడా పడవచ్చు ఎక్కడైనా పడవచ్చు కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ కోసం మన దగ్గర పిహెచ్డి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ థౌజండ్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి లేటెస్ట్ మనకు బాగా రన్ అయ్యే మోడల్స్కి హైండ్ మార్కెట్లో ఉన్న మోడల్ అన్నిటికీ మనకు పిహెచ్డి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ పిహెచ్డి ఫైల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే కనుక మీరు ప్రివ్యూ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రింట్ ఫైల్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రింట్ ఫైల్ ఏ సైజ్లో ఉండాలి ఐఫోన్ సిక్స్కి ఏ సైజ్లో ఉండాలి విడితం ఉండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి ఐఫోన్ సెవెన్కి విడితం ఎంత ఉండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి శాంసంగ్ ఎం థర్టీకి విడితం ఎంత ఉండాలి హైట్ ఎంత ప్రతి దానికి కూడా మనకు ఏ పొజిషన్లో కెమెరా వస్తుంది ఏ పొజిషన్లో ఫింగర్ ప్రింట్ వస్తుంది దానికి విడితం ఎంత ఉండాలా దానికి హైట్ ఎంత ఉండాలా ఏ విడితంగా అక్కడ మనకు చేసే ఉంటుంది మీకు కావాలంటే ఒక వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అది చూసుకోవచ్చు మీరు అండ్ మీరు ఆన్లైన్కి వెళ్ళాలనుకుంటే అది ఆఫ్లైన్ సరిపోతుంది మీకు ఒకవేళ ఆన్లైన్ అంటే ఈ కామర్స్ సైట్లో ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ స్నాప్డీల్లో పెట్టాలనుకుంటే మీకు అడిషనల్గా ఏం కావాలి మీకు అడిషనల్గా ఏం కావాలంటే మీకు ఇమేజెస్ కావాలి మీ డిజైన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి కదా మీ డిజైన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి మీకు ఇమేజెస్ కావాలి ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైతే మనకు హై రిజల్యూషన్ ఇమేజెస్ వస్తాయి ఇమేజ్ మీరు గూగుల్ అందరు చేసే పని ఉంది ప్రతి ఒక్కరు గూగుల్కి వెళ్ళేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తారు నేచర్ ఇమేజెస్ హీరో ఇమేజెస్ క్రికెట్ ఇమేజెస్ బ్యాట్స్ సౌండ్స్ సౌండ్స్ అనేసి ప్రతి ఒక్క ఒక్కరికి అవే సర్చ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ప్రతి ఒక్కరు అవే ఇమేజ్ తీసుకెళ్ళి ఫ్లిప్కార్ట్లో పెడతారు అమెజాన్లో పెడతారు ఆ ఇమేజ్ కూడా లో క్వాలిటీ ఉంటాయి మనకి చూస్తే చాలా రేర్గా దొరుకుతాయి మనకి ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర పర్చేస్ చేయాలంటే మీరు పేమెంట్ చేయాలి టెన్ రూపీస్ పర్ ఇమేజ్ సమ్టైమ్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఇమేజ్ హైలీ హార్ట్ ఇమేజెస్ అయితే కనుక ఓకేనా ఆ ఇమేజ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం తక్కువ కాస్ట్లో మనకు వన్ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ టూ రూపీస్లో మనకు తీసుకునే ఇమేజ్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ని బట్టి మా ఇమేజ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము తర్వాత లిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది మీరు అమెజాన్లో ఫ్లి ఫ్లిప్కార్ట్లో స్నాప్డీల్లో పెట్టాలనుకుంటే ఈ థౌజండ్ ఇమేజ్కి ఐఫోన్ సిక్స్కి ప్రివ్యూస్ జనరేట్ చేయాలి ఐఫోన్ సెవెన్కి ప్రివ్యూస్ శాంసంగ్ ఎం థర్టీ వివో వి సెవెన్ వి సెవెన్ ప్రో ప్రతి దానికి ఈ ఏవైతే మనకు హార్డ్ సెల్లింగ్ మోడల్స్ ఒక హండ్రెడ్ ఉన్నాయనుకోండి హండ్రెడ్కి మీ దగ్గర ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక టూ థౌజండ్ డిజైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇమేజెస్ ప్రతి దానికి ప్రివ్యూస్ జనరేట్ చేయాలి ప్రతి దానికి ప్రివ్యూస్ జనరేట్ చేయాలని దాన్ని ఫోటోషాప్లో వేసి మీరు ప్రివ్యూస్ జనరేట్ చేస్తే ఇంకా వన్ ఇయర్ టైం పడుతుంది ఆ వన్ ఇయర్ టైం మనకు ఫాస్ట్గా మనకు మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మనం వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయలేం కదా కాబట్టి మన దగ్గర ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తా అంటే ప్రివ్యూస్ జనరేట్ చేస్తుంది నువ్వు ఏ మోడల్ ఒక ఫోల్డర్లో అన్ని ఇమేజ్ పెట్టేయండి ఇమేజ్ పెట్టిన తర్వాత ఒక బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివో అండ్ ఒక మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వి సెవెన్ జస్ట్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఈ టూ థౌజండ్ ఇమేజ్కి రివ్యూస్ జనరేట్ అవుతాయి అదేవిధంగా ప్రింట్ ఫైల్స్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి ప్రతి ప్రివ్యూకి ఒక నేమ్ పెట్టుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్లో అమెజాన్లో స్నాప్డీల్లో అప్లోడ్ చేయండి మీకు ఆర్డర్ రాగానే ఆ సేమ్ నేమ్తో వస్తాయి సేమ్ ఆర్డర్ సేమ్ ఆర్డర్ ఐడితో వస్తాయి ప్రింట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి ఆ ఆర్డర్ ఐడితో ఉన్న ఇమేజ్ తీసుకొని ప్రింట్ డైరెక్ట్ ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు మీకు సైజెస్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదేవిధంగా పేపర్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి పేపర్ మీరు చూస్తే మ్యాక్సిమం మీరు కొత్త సెల్లర్స్ అయితే పేపర్ ఫోల్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి పేపర్ని హాఫ్ కట్ చేసి ఒక మొబైల్ కేస్ మనకు కావాల్సిన హాఫ్ పేపరే కావాలి సబ్లిమేషన
ఒకవేళ ఈ కామర్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ స్టాంట్ లో పెట్టాలంటే మీకు బ్రాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి మీ ఓన్ ఓన్ బ్రాండ్ ఉండాలి వీ హ్యావ్ త్రీ బ్రాండ్స్ సింగిల్లీ మీకు ఒక బ్రాండ్ తీసుకోవచ్చు మాకు ఎందుకు త్రీ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయంటే కనుక మాకు సెల్లింగ్ మాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క బ్రాండ్ నుంచి కొన్ని కొన్ని వస్తుంటాయి అనేసి మేము ఎక్కువ పెట్టుకున్నాము మాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్డర్స్ ప్లస్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వస్తూ ఉంటాయి జీఎస్టీ కావాలి జీఎస్టీకి మీరు ఒక టూ థౌసండ్ రూపీస్ దానికి ఒక ఖర్చు అవుతుంది సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ బ్రాండ్ ఖర్చు అవుతుంది చార్టెడ్ అకౌంట్ ఫీజు ప్రతి మంత్ మనము రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ చార్టెడ్ అకౌంట్ ఫీజు ఉంటుంది మన సేల్స్ని బట్టి చార్టెడ్ అకౌంట్ ఫీజు ఉంటుంది దానికి ఇంకా ఇంకా మనకి అడిషనల్గా ఇంకా ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం పెట్టాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన మాన్యువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది మ్యాన్ పవర్ మనం ప్రతిసారి ట్రాకింగ్లో ఉండాలి ఎన్ని ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి సేమ్ సేమ్ టైంకి డిస్పాచ్ చేసామా లేదా వాళ్ళు మనకు ఆర్డర్ రాగానే సోన్ సో డేట్లో నువ్వు డిస్పాచ్ చేయాలి అంటుంటారు డిస్పాచ్ చేసామా లేదా రిటర్న్స్ వచ్చాయి ఎన్ని రిటర్న్స్ వచ్చాయి మనం డిస్పాచ్ చేయబోయేది ఆల్రెడీ మనకు రిటర్న్ వచ్చిన ప్రాడక్ట్లో ఉందా లేదా అవన్నీ చెక్ చేసుకునే అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ప్రాపర్ ప్యాకింగ్ ఉండాలి మనకి ఎందుకంటే మనం కస్టమర్స్ ప్యాకింగ్ బాయ్స్కి ఇచ్చేస్తాం డెలివరీ బాయ్స్కి ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళు ఎక్కడైనా అక్కడ పడేస్తుంటారు తక్కువనే దగ్గర వస్తుంటారు మనం ప్రాపర్ ప్యాకింగ్ ఉంటే కనుక మన మొబైల్ కేసిన బబుల్ షీట్లు పెట్టాలి బబుల్ షీట్లు పెట్టి మనం కాటన్ బాక్స్లో పెట్టేస్తే కొంచెం సేఫ్గా ఉంటుంది రిటర్న్స్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు ఈ కామర్స్లో కావాల్సింది అదేవిధంగా ఈ కామర్స్ బిజినెస్ చాలా ప్రాఫిట్ ఉంటుంది మనం చూస్తే ఇంకా ఒక మొబైల్ కేసు ఫోర్ హండ్రెడ్ పెడితే ఇంకా మనకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ పెడితే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అసలు అది ఎంతవరకు నిజము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ కేసు మీరు రెండు వందల రూపాయలు పెడితే మీకు డెలివరీ ఛార్జెస్ పోవాలి ఫార్టీ రూపీస్ దగ్గర ఫార్టీ రూపీస్ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి మేము మొబైల్ కేసు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది నైంటీ రూపీస్ అదేవిధంగా ప్యాకింగ్ ఒక త్రీ ఫోర్ రూపీస్ పడుతుంది మ్యాక్సిమం ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది అదేవిధంగా అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఛార్జెస్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా రిటర్న్ వస్తే ఇంకా రిటర్న్ ఛార్జెస్ కూడా మనమే బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ ఉంటుంది మీరు అవన్నీ కొంచెం చూసుకునేసి ఈ కామర్స్ సైట్లు బిజినెస్కి వెళ్ళే ముందు ఇవన్నీ డెఫినెట్గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే ఆఫ్లైన్ బిజినెస్ అయితే కనుక మీకు ఎటువంటి పని ఉండదు మీకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీ ఓన్ వెబ్సైట్ అని మీకు ఎటువంటి పని ఉండదు ఎందుకంటే దానిలో రిటర్న్ వచ్చి రిటర్న్ ఛార్జెస్ పడుతుంది కానీ మీరు మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ మీకు రిటర్న్ వస్తుంది అమెజాన్ వస్తుంది అప్డేట్లు కూడా వస్తుంది అవి షేప్ కూడా చేంజ్ అయిపోవచ్చు రిటర్న్ వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఓకేనా ఇక్కడ రిటర్న్ వచ్చినా మళ్ళీ మీరు రీసేల్ చేసుకోవచ్చు లోకల్ కానీ రీసేల్ చేసుకోవచ్చు లోకల్ కొనక షాప్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆర్డర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఆర్డర్స్ లోకల్గా ఉన్న ఆర్డర్ తెచ్చుకునేసి వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ కంపెనీ కూడా చాలా ప్రాఫిట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది మినిమం కొంతమంది కస్టమర్స్ బల్క్లో కూడా అడుగుతుంటారు ఓకే అది లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ తిన మీకు ఆన్లైన్ బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇంట్లో కూర్చొని మనం చేసుకోవచ్చు బట్ లాంగ్ టర్మ్ మీరు టూ త్రీ మంత్స్లో మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది మంత్లీ ఒక థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మనకు సేవ్ అవుతుంది ఇంకా త్రీ మంత్స్లో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వస్తుంది అలా అనుకున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఇది సొల్యూషన్ కాదు దిస్ నాట్ గుడ్ బిజినెస్ ఇంక ప్రధానికి పేషెన్స్ ఉండాలి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి డెఫినెట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు మనకు ప్రింటింగ్ యొక్క ప్రాబ్లం వస్తే ఇంక మార్క్ చేంజ్ చేయాలి సబ్మిషన్ మొబైల్ కేసు మీద ప్రింటింగ్ ప్రాబ్లం వస్తే ఇంకా సబ్మిషన్ ఇంక పేపర్ చేంజ్ చేయాలి ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఏ విధంగా రిజర్వ్ చేయాలి ప్రివ్యూస్ ఏ విధంగా జనరేట్ చేయాలి ఒకవేళ ఆన్లైన్కి వెళ్ళాలంటే ఏ విధంగా మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అవన్నీ ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ నాకు తెలిసి ఆఫ్లైన్ బిజినెస్ ప్రాఫిటబుల్ ఎందుకంటే కనుక ఆన్లైన్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాఫిటబుల్ మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ నీకు ఇమీడియట్గా నీకు జనరేట్ అవ్వాలి ఇంకమ్ అంటే కనుక మీరు ఆఫ్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తూ కంటిన్యూస్గా ఆన్లైన్కి వెళ్ళొచ్చు మీరు మేమేం చేస్తాము జనరల్ మా బిజినెస్ ఏంటంటే కనుక మా దగ్గర మాకు మిషనరీ సేల్ చేస్తాం మనం మొబైల్ త్రీ డీ మొబైల్ కేసు ప్రింటింగ్ మిషనరీ సేల్ చేస్తాము మాకు ప్రింటింగ్
కేసెస్ ఉన్నాయి మనకు ఇక్కడ మనం ఫైవ్ కేసెస్ నుంచి ఇస్తాం మీరు టెన్ ఖచ్చితంగా టెన్ ఆర్ అబవ్ పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఫైవ్ ఫైవ్ కూడా చేస్తాం అదేవిధంగా మనము మిషనరీ లాస్టిక్ ద్వారా మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తాం మనం ఫ్రీగానే ఓకేనా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము బిజినెస్ గురించి ఓకేనా ఇది ఇవాళ వీడియో మీకు డెఫినెట్గా మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మా కింద కామెంట్స్లో మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు మాకు సంబంధించిన అడిషనల్ వీడియోస్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ప్రివ్యూ ఫైల్స్ కానీ మేము ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాము ఏ విధంగా ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేస్తున్నాము మేము యూజ్ చేసిన ఇంక్స్ ఏంటి ప్రింటర్స్ ఏంటి సబ్మిషన్ పేపర్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తాము ఇండియన్ మోడ్స్కి చైనీస్ మోడ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రతిది కూడా మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీడియో నెక్స్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ బిలో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ఆల్రెడీ పెడతాను ఇవాళ చూసుకోండి అక్కడ చూసుకుని మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ కమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మిషనరీ కొనాలనుకున్న ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఆ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ